এখন আমরা দেখব লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম এর স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম কে কিভাবে টেবিলে ট্রান্সফার করতে হয় তো এখানে সি জে হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ ফাংশন এর সহক সমূহ তার মানে সি জে এর ঘরে আমরা অবজেক্টিভ ফাংশনের সহকগুলো বসাবো এবং বেসিক ভেরিয়েবল বা বেসিস হচ্ছে অবজেক্টিভ ফাংশনের চলক সমূহ কারণ অবজেক্টিভ ফাংশনের চলকগুলো হচ্ছে বেসিস এর ঘরে বসবে এবং ওপরে হচ্ছে ওই চলকগুলো সহকগুলো আমরা এখানে বসাবো যেমন এক্সাম্পল হিসাবে আমরা দেখি আমরা একটু আগে যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটি তৈরি করেছি ওই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটির অবজেক্টিভ ফাংশনটি ছিল টেন এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস জিরো এস ওয়ান প্লাস জিরো এস টু আমরা কিছুক্ষণ আগে যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটি তৈরি করেছি ওই স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এর অবজেক্টিভ ফাংশনের সহকগুলাকে আমরা সিজে এর ঘরে বসাবো এবং তার চলকগুলাকে বেসিক ভেরিয়েবল বা বেসিস এর ঘরে বসাই দিব তো দেখুন এখানে টেন এক্স ওয়ান টেন হচ্ছে এক্স ওয়ান এর সহক এবং এক্স ওয়ান হচ্ছে চলক তো এক্স ওয়ান উপরে সিজের ঘরে টেন একই রকম ভাবে ওয়ান এক্স টু এক্স টু এর সহক ওয়ান এক্স থ্রি এর সহক ছিল ওয়ান এস ওয়ান এর সহক ছিল জিরো এস টু এর সহক ছিল জিরো এভাবে আমরা সিজে এবং বেসিস এর ঘরটা পূর্ণ করব এবার সিভি সিভি এর ঘরে আমাদের স্লাগ ভেরিয়েবল সমূহের যে মানগুলো থাকবে ওই স্লাগ ভেরিয়েবল গুলোর মানগুলো আমরা এখানে সিভি এর ঘরে বসায় ফেলবো তো এস ওয়ান ফর জিরো এস ওয়ান জিরো এবং এস টু জিরো দুটোই জিরো ছিল এভাবে আমরা স্লাগ ভেরিয়েবল এস ওয়ান এর ভ্যালু পেলাম ওয়ান এবং এস এর ভ্যালু টু এবার আমরা ফার্স্ট কনস্টেন্টটা ফলো করি ফার্স্ট কনস্টেন্টের সহকগুলাকে আমরা প্রথম সারিতে তুলে ফেলবো তো ছিল এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়ান এক্স টু এক্স টু ওয়ান মাইনাস টু এক্স থ্রি এক্স থ্রি মাইনাস টু এস ওয়ান ফর ওয়ান জিরো এস টু এস টু জিরো এবং এবং সলিউশন ছিল টেন কনস্টেন্ট বি বা সলিউশন হচ্ছে টেন ঠিক একই রকমভাবে আমরা সেকেন্ড ফোর সেকেন্ড কনস্টেন্টটা দেখি ফোর এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান ফোর এক্স টু এক্স টু ওয়ান এক্স থ্রি ওয়ান জিরো এস ওয়ান এস ওয়ান জিরো ওয়ান এস টু এস টু ওয়ান এবং সলিউশন ছিল টোয়েন্টি এবং সলিউশন টোয়েন্টি এভাবে আমরা আমাদের ফর্মটাকে কমপ্লিট করব আমাদের যদি এখানে তিনটা কনস্টেন্ট থাকতো তাহলে আরও একটা কনস্টেন্ট বাড়তো এখানে এরকম করে আমরা আমাদের এই ছকটাকে তৈরি করব ছকটাকে তৈরি করার পরে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জে এর ভ্যালু বের করা তো আমরা দেখে নেই কিভাবে জেড জে এর ভ্যালু বের করতে হয় প্রথমে তো জেড জে জেড জে এর ভ্যালু বের করার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করব না আমরা আরো সহজে কিভাবে জেড জে এর মান আমরা বের করে ফেলতে পারি সেটাই আমরা এখন দেখব জেড জে এর এক্স ওয়ান এর ভ্যালু বের করার জন্য আমরা সি ভি ইন্টু এক্স ওয়ান এবং জিরো ইন্টু ফোর এভাবে আমরা গুণ করে গুণ ফলগুলোকে যোগ করলে আমরা জেড জে এর মান বের করতে পারবো আমি এখানে দেখাই রাফে জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো ইন্টু ফোর জিরো ইন্টু ওয়ান জিরো প্লাস জিরো ইন্টু ফোর জিরো তো ইকুয়াল হচ্ছে জেড জে হচ্ছে জিরো ঠিক তার মানে এই কনস্টেন্টের জন্য জেড জের মান আমরা জিরো পেয়ে গেলাম তার মানে এক্স ওয়ান এর মান বের করার জন্য আমরা স্লাগ বের বসে বেলুর সাথে এক্স ওয়ান এর প্রথম সারির মানটা গুণ করব এবং একই রকম ভাবে এস টু এর মানের সাথে দ্বিতীয় সারির মানটা কিন্তু গুণ করব এবং গুণ ফলগুলোকে যোগ করলে যা পাবো ওই মানটাই হচ্ছে আমাদের জেড জে এর বেলু ঠিক একই রকম ভাবে আমরা প্রতিটা জেড জে বেলু বেল করে জেড জে থেকে আমরা সি জে এর মানটা বাদ দিয়ে দিলেই আমরা জেড জে মাইনাস সি জে পেয়ে যাবো তাহলে আমরা ফার্স্ট কনস্টেন্টের জন্য জেড জে পাইলাম জিরো আর সি জের ভ্যালু আছে প্রথম কনস্টেন্টের জন্য এক্স ওয়ান এর জন্য টেন জিরো মাইনাস টেন মাইনাস টেন একই রকম ভাবে এক্স টু এর জন্য জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো ইন্টু ওয়ান তাহলে আমরা পাচ্ছি জিরো প্লাস জিরো তার মানে জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান একই রকম ভাবে জিরো ইন্টু মাইনাস টু জিরো প্লাস জিরো ইন্টু ওয়ান জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো ইন্টু ওয়ান জিরো প্লাস জিরো ইন্টু জিরো টোটাল জিরো মাইনাস জিরো জিরো একই রকম ভাবে জিরো ইন্টু জিরো জিরো প্লাস জিরো ইন্টু ওয়ান জিরো টোটাল জিরো মাইনাস জিরো জিরো দেন জিরো ইন্টু টেন জিরো প্লাস জিরো ইন্টু টোয়েন্টি জিরো জিরো প্লাস জিরো 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 দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ জেট এটা হচ্ছে জেড এর মান আমরা এভাবে জেড জে এবং সি জে এর মান বের করব আশা করি জেড জে এবং সি জে মান কিভাবে বের করব বুঝতে পারছি তারপর আমি আরেকবার রিভাইস করতেছি প্রথম কনস্টেন্টের জন্য জেড এর বেলু বের করার জন্য 
প্রথম কনস্টেন্টের স্লাগ ভেরিয়েবলসের মান এবং উই কনস্টেন্টের সহকটাকে গুণ করে একই রকমভাবে নিচের কনস্টেন্টের জন্য নিচের কনস্টেন্টের স্লাগ ভেরিয়েবলের মান এবং নিচের কনস্টেন্টের স্লাগ ভেরিয়েবল সহ গুণ করে উই দুই গুণফলকে যদি যোগ করা হয় তাহলে আমরা জেড জে এর মান বের করতে পারবো এবং জেড জে থেকে আমরা যদি সি জে মাইনাস করি তাহলে আমরা ওই কলামের জন্য জেড জে মাইনাস সি জে এর ভ্যালু পেয়ে যাব ঠিক একই রকমভাবে প্রতিটা বের করলে আমাদের মানগুলো ঠিক এরকম হবে এবং সর্বশেষ যখন আমরা সলিউশন কলাম বা কনস্টেন্ট বি কলামের জন্য এই মানটা বের করব ওই মানটাই হইতেছে আমাদের জেড এর ভ্যালু আর আমাদের এই জেড এর ভ্যালু বের করাটাই কাজ অপটিমালিটি কন্ডিশন স্যাটিসফাইড করার জন্য আমাদের কোন শর্ত হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জে এর ভ্যালু অবশ্যই জিরো অথবা জিরোর চেয়ে বড় অথবা জিরোর সমান হতে হবে তো আমাদের কন্ডিশনটা দেখে নেই ফর ম্যাক্সিমাইজ আমরা যেহেতু প্রবলেমটাকে আগেই ম্যাক্সিমাইজে রূপান্তর করে নিব তাহলে আমরা শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাইজ প্রবলেমের জন্য শিখলেই হবে তো আমাদের অপটিমালিটি কন্ডিশন স্যাটিসফাইড করার জন্য ম্যাক্সিমাইজ ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেমের শর্ত হচ্ছে সমস্ত জেড জে মাইনাস সি জে এর মান জিরোর চেয়ে বড় অথবা জিরোর সমান হতে হবে অর্থাৎ জেড জে মাইনাস बड़ो मान पे घरे जेड जे माइनस सी जे एर घर जिरो अथवा बड़ मान पे तक ही अंक स्टप कर चले आसब এখানে আমাদের অপটিমালিটি কন্ডিশন স্যাটিসফাইড করে নেই তো আমরা সামনে আগাবো সামনে আগানোর জন্য এখন আমরা কি কলাম সিলেক্ট করব কি কলাম সিলেক্ট করার জন্য কি কলাম সিলেক্ট করার নিয়ম হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জে এর সর্বনিম্ন মানের মানটি হচ্ছে কি কলাম এখানে সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস টেন অর্থাৎ মাইনাস টেনই হবে কি কলাম তো আমরা এই কি কলামটাকে সিলেক্ট করে ফেলি আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তাহলে আমরা কি কলাম পেয়ে গেছি এবার আমরা মিনিমাম রেশিও বের করব তো মিনিমাম রেশিও বের করতে হবে সলিউশন বা কনস্ট্যান্ট বি এর মানকে কি কলামের মান দ্বারা ভাগ করলে আমরা মিনিমাম রেশিও পেয়ে যাব তো সলিউশন বি বা কনস্ট্যান্ট বি এর মান টেন টেন কে যদি আমরা ওয়ান দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাইতেছি টেন একই রকমভাবে কনস্ট্যান্ট বি এর মান এখানে টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যেতেছি ফাইভ এভাবে আমরা মিনিমাম রেশিও বের করব মিনিমাম রেশিও বের করার পর আমাদেরকে কি রো সিলেক্ট করতে হবে কি রো সিলেক্ট করার জন্য মিনিমাম রেশিও সর্বনিম্ন মানের রোটাই হচ্ছে কি রো তো এখানে টেন আর ফাইভের মধ্যে সর্বনিম্ন হচ্ছে ফাইভ তো ফাইভের রোটাই হচ্ছে এখানে কি রো তো আমরা এটাকে সিলেক্ট করে ফেললাম এখন আমরা লিভিং ভেরিয়েবল এবং এন্টারিং ভেরিয়েবল বের করব কি কলামে অবজেক্টিভ ফাংশনে যে ভ্যালু থাকবে ওটাই হচ্ছে এন্টারিং ভেরিয়েবল এবং লিভিং ভেরিয়েবল হচ্ছে কি রোতে যেই স্লাগ ভেরিয়েবল থাকবে ওটা হচ্ছে আমাদের লিভিং ভেরিয়েবল তো এক্স ওয়ান হচ্ছে এন্টারিং ভেরিয়েবল যেটাকে আমরা ওপরের দিকে তীর চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করব এবং লিভিং ভেরিয়েবল এক্স এস টু যেটাকে নিচের দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করব এভাবে আমরা প্রথম টেবিল কমপ্লিট করব এবার আমরা একই রকমভাবে আমাদের দ্বিতীয় টেবিল তৈরি করে ফেলব তো চলুন শুরু করা যাক আমরা আমাদের সেকেন্ড টেবিল তৈরি করলাম এবার আমরা সেকেন্ড টেবিলের মানগুলোকে হিসাব করে বসাবো তো আগের টেবিলে আমাদের লিভিং ভেরিয়েবল ছিল এস টু এবং এন্টারিং ভেরিয়েবল ছিল এক্স ওয়ান তার মানে আমাদের এস টু এর পরিবর্তে এখন এক্স ওয়ান বসাতে হবে তো এস টু ছিল এস টু এর পরিবর্তে আমরা বসাবো এক্স ওয়ান এবং যার ভ্যালু ছিল টেন আর এস ওয়ান যা ছিল তাই থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের লিভিং ভেরিয়েবল এবং এন্টারিং ভেরিয়েবলের কাজ আগের টেবিলে লিভিং ভেরিয়েবল ছিল এস টু এই জন্য এস টু এর পরিবর্তে আগের টেবিলের এন্টারিং ভেরিয়েবল এক্স ওয়ান এর ভ্যালু আমরা বসে দিছি তো এস টু এর পরিবর্তে এখানে আমরা এক্স ওয়ান নিয়ে আসছি এবং এক্স ওয়ানের ভ্যালু ছিল টেন তো ওটাও বসিয়ে দিছি আর এস ওয়ান কোনো চেঞ্জ ছিল না এখন আমরা ফার্স্ট কনস্টেন্ট এবং সেকেন্ড কনস্টেন্টের মানগুলোকে কিভাবে বের করব সেটা দেখব তো আমাদের আগের টেবিলের কি কলাম ছিল এটা এবং কি রো ছিল এটা এবং কি এলিমেন্ট ছিল এটা কি এলিমেন্ট হচ্ছে যে কলাম এবং যে রোমের যে উপাদানটা কমন থাকবে ওটাই হচ্ছে কি এলিমেন্ট তো কি এলিমেন্ট আমরা কি রো এর উপাদানগুলোর মান বের করার জন্য আমরা কি রো এর উপাদানগুলোকে যদি কি এলিমেন্ট অর্থাৎ ফোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা কি রো এর মানগুলো পেয়ে যাব এখানে কি এলিমেন্ট হচ্ছে ফোর তো ফোরকে যদি আমরা ফোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে হবে ওয়ান আর ওয়ানকে যদি আমরা ফোর দিয়ে ভাগ করি ওয়ান বাই ফোর আবার ওয়ানকে ফোর দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই ফোর জিরোকে ফোর দিয়ে ভাগ করলে জিরো ওয়ানকে ফোর দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই ফোর এবং টোয়েন্টিকে ফোর দিয়ে ভাগ করলে ফাইভ 
এবার আমরা কি রো ছাড়া বা অন্য যে বাকি রো ওই রো সমূহের মানগুলো কিভাবে বের করতে হয় সেটা শিখবো ওই রোগুলোর মানগুলো বের করার জন্য সূত্র হচ্ছে নিউ ভ্যালু ইকুয়াল ওল্ড ভ্যালু মাইনাস করসপন্ডেন্ট কি কলাম ইন্টু করেসপন্ডেন্ট কি রো ডিভাইড বাই কি কলাম এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা কি রো ব্যতীত বাকি সব রো এর মানগুলা ইজিলি বের করতে পারি তো দেখি আমরা কিভাবে বের করতে পারি এখানে ওল্ড ভ্যালু ছিল ওয়ান তো ওয়ান মাইনাস করেসপন্ডেন্ট কি কলাম তো করেসপন্ডেন্ট কি কলাম এখানে করেসপন্ডেন্ট কি কলাম এর মান হচ্ছে ফোর ইন্টু কি রো কি রো এর মানও ছিল ফোর ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই কি এলিমেন্ট কি এলিমেন্ট এর মান ছিল ফোর তাহলে আমরা পেলাম ওয়ান মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই ফোর ওয়ান দ্যাট মিনস জিরো তাহলে আমরা ওল্ড ভ্যালু জিরো এর পরিবর্তে নিউ মান পেলাম জিরো একই রকমভাবে এটার ক্ষেত্রে ওয়ান ছিল ওয়ান ওল্ড ভ্যালু ওয়ান মাইনাস কি কলাম ওয়ান ইন্টু কি রো ওয়ান ডিভাইড বাই কি এলিমেন্ট ফোর সো ও ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ফোর থ্রি থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর ওয়ান ওল্ড ভ্যালু নিউ ভ্যালু থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর একইভাবে ওল্ড ভ্যালু মাইনাস টু মাইনাস কলাম ভ্যালু ওয়ান রো ভ্যালু ওয়ান ডিভাইডেড বাই কি এলিমেন্ট ফোর সো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ফোর মাইনাস এইট মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস মাইনাস নাইন ডিভাইড বাই ফোর সো ওল্ড ভ্যালু মাইনাস টু নিউ ভ্যালু মাইনাস নাইন ডিভাইডেড বাই ফোর একই রকমভাবে এখানে এস ওয়ানের জন্য ওল্ড ভ্যালু ওয়ান মাইনাস কলাম ভ্যালু ওয়ান রো ভ্যালু জিরো ডিভাইড বাই কি এলিমেন্ট ফোর সো ওয়ান মাইনাস জিরো ইকুয়াল ওয়ান সো এস ওয়ান ওয়ান জিরো এস টু এর জন্য জিরো মাইনাস কলাম ভ্যালু ওয়ান রো ভ্যালু ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর দ্যাট মিনস মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর একই রকমভাবে সলিউশনের জন্য ওল্ড ভ্যালু টেন মাইনাস কলাম ভ্যালু ওয়ান ইন্টু রো ভ্যালু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ফোর সো টেন মাইনাস টোয়েন্টি ডিভাইড বাই ফোর ফাইভ ইকুয়াল ফাইভ সো ফাইভ এখন আমাদের জেড জে মাইনাস সি জে এর ভ্যালু বের করতে হবে সো জেড জে মাইনাস সি জে তো আমরা জানি জেড এর মান কীভাবে বের করতে হয় এক্স ওয়ানের জন্য জিরো ইন্টু জিরো প্লাস টেন ইন্টু ওয়ান টেন ইন্টু ওয়ান এটা হচ্ছে জেড জে এর মান জিরো প্লাস ওয়ান টেন তো টেন টেন মাইনাস সি জে জেড জে এর ভ্যালু পেলাম টেন টেন মাইনাস টেন জিরো সো জেড জে মাইনাস সি জে জিরো একই রকমভাবে জিরো ইন্টু থ্রি বাই ফোর প্লাস টেন ইন্টু ওয়ান বাই ফোর দ্যাট মিনস জিরো প্লাস টেন বাই ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান টেন বাই ফোরকে যদি আমি ওয়ানের সাথে মাইনাস করি তাহলে হচ্ছে সিক্স দ্যাট মিনস থ্রি বাই টু মানে জেড জে মাইনাস সি জি হচ্ছে থ্রি বাই টু এবার এটার ক্ষেত্রে জিরো ইন্টু এত জিরো প্লাস এত ইন্টু এত টেন বাই ফোর টেন বাই ফোর মাইনাস ওয়ান সেম থ্রি বাই টু একই রকম জিরো ইন্টু জিরো জিরো এত ইন্টু জিরো 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 মাইনাস জিরো 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 ইন্টু এত জিরো প্লাস টেন ইন্টু এত টেন বাই ফোর মাইনাস জিরো টেন বাই ফোর দ্যাট মিনস ফাইভ বাই টু ওকে এবার জিরো ইন্টু ফাইভ জিরো প্লাস টেন ইন্টু ফাইভ ফিফটিন পঞ্চাশ ফিফটিন দ্যাট মিনস জেড ইকুয়াল টু ফিফটি এবার আমরা দেখবো জেড জে মাইনাস সি জের সমস্ত মানগুলো কি জিরো সমান বা তার চেয়ে বড় হয়েছে কিনা তো এখন দেখো এখানে আমাদের কোনো নেগেটিভ মান নাই তার মানে সমস্ত মানগুলো জিরো সমান অথবা জিরোর চেয়ে বড় তার মানে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট তার মানে অপটিমাল সলিউশনের শর্তগুলো স্যাটিসফাইড করে ফেলছে তার মানে আমাদের আমরা আমাদের অঙ্কটা সলভ করতে পারছি এতটুকু করা পর্যন্ত আমরা থেমে যাব যদি আমরা এখানেও আবার ঋণাত্মক মান পাইতাম তাহলে আমরা একই নিয়মে আবার পর্যায়ক্রমে নিচে নামতে থাকতাম যতক্ষণ না পর্যন্ত জেড জে মাইনাস সি জে এর ভ্যালু আমরা নন নেগেটিভ পাই বা অঋণাত্মক পাই প্রথম পর্যন্ত আমরা করতে পারি 
এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা সিম্প্লেক্স মেথড ওয়ান ইজিলি সলভ করতে পারি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবার আমরা বেলুগুলোর মানটা বের করি সো আমি লিখতে পারি সিন্স অল জেড জে মাইনাস সি জে গ্যাটার দিন ইকুয়াল জিরো সো দ্য অপটিমালিটি কন্ডিশনস আর স্যাটিসফাইড দ্য অপটিমাল সলিউশনস আর এক্স ওয়ান ইকুয়াল ফাইভ এক্স টু যেহেতু এখানে নাই তার মানে এক্স টু ইকুয়াল জিরো এবং ম্যাক্সিমাইজ জেডের মান ফিফটি সো এক্স ওয়ান ইকুয়াল এক্স ওয়ান ইকুয়াল ফাইভ এক্স টু ইকুয়াল এখানে যেহেতু এক্স টু অনুপস্থিত তার মানে এক্স টু এর কোনো ভ্যালু নাই জিরো এবং একইভাবে এখানে এক্স থ্রি এরও কোনো ভ্যালু নাই তো এক্স থ্রি ইকুয়েলও জিরো আর ম্যাক্সিমাইজ জেড এর মান আমরা পেয়ে গেলাম ফিফটি তো জেড ইকুয়েল ফিফটি এভাবেই আমরা ইজিলি যে কোনো লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমকে সহজে সিম্প্লেক্স মেথডে সমাধান করতে পারি আশা আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পারছেন আর যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সমাধান দিতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব একটি মিনিমাইজেশন সমস্যাকে কীভাবে একই রকমভাবে ম্যাক্সিমাইজে রূপান্তর করে এই নিয়মেই সমাধান করা যায় আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের আশ্চর্য নলেজ চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাভেলেবিলিটি ডট কমে ভিজিট করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ